У 2022 році, попри несприятливу кон'юнктуру, «Укрзалізниця» реалізувала низку важливих інфраструктурних проєктів. У цьому переліку є відновлення залізничних колій, що сполучають Україну та сусідні держави. Так, з'явився ще один залізничний перехід на кордоні з Румунією – це ділянка рахів ділове валяві шоулуй. Зараз там ходить пасажирський поїзд. До речі, «Укрзалізниця» обіцяла видовжити маршрут до іншого румунського міста – Сігет. Цими днями український поїзд здійснив тестову поїздку від станції Валіві Шоулуй до Сигету. Переміщаємося на кордон із Молдовою. В Одеській області 22 серпня 2022 року відкрили ділянку залізниці Березане Бесарабяска. Нагадаю, що наприкінці 90-х років колію розібрали зовсім. У 2000-х роках озвучувалися плани відновити залізничну лінію для поліпшення логістики і спортом Рені. Проте кардинальні кроки з відбудови колії були здійснені лише у 2022 році. Ділянку протяжністю майже 20 кілометрів відновили протягом місяця. У Міністерстві інфраструктури України тоді зазначили, що цей маршрут є життєво необхідним на тлі постійних атак російськими окупантами мосту через Дністровський лиман. Але після урочистого відкриття ділянки Березина-Бесарабяска руху поїздів немає. Виявилося, що для пропуску вантажів не були узгоджені зміни до міжурядових угод про пункти пропуску через митний кордон. Також до роботи не були готові контролюючі служби з обох сторін. Більше того, з українського боку взагалі відсутня можливість розміщення пункту митного та прикордонного контролю. 3 жовтня відбулася нарада щодо організації руху поїздів через кордон. Сторони домовилися створити пункт спільного контролю на станції Бесарабяска у Молдові. Але з того часу кордон залишається зачиненим для поїздів. Лише на початку березня 2023 року з'явилася інформація, що «Укрзалізниця» сповістила Молдову про готовність розпочати рух вантажних поїздів 13 березня. Але молдовська сторона досі не дала згоди на відкриття прикордонного переходу зі свого боку. Аналогічна історія сталася із прокордонною залізницею, що веде до Польщі. 17 лютого 2023 року «Укрзалізниця» відкрила ділянку Неженковичі Херів Старява Смільниця, що біля польського кордону. Колія має європейський стандарт. Це ще одна можливість збільшити пропускну здатність прикордонної інфраструктури. Але відновлена залізниця поки не працює. Причина – відсутності руху поїздів на узгодженість дій між українською та польською сторонами. Таку версію озвучив журналіст Віктор Гальчинський, який входить до складу громадської ініціативи «Лінія 102.ЮА». Це назва залізниці, яку свого часу активісти ледве вберегли від ліквідації. Він стверджує, що у Міністерстві інфраструктури Польщі станом на кінець 2022 року не отримували жодної офіційної інформації від України щодо планів та пропозиції використання євроколій Неженковичі Хирів Смільниця. Відомо, що польські залізничники ввели в експлуатацію ділянку колії перемишль Держкордон Неженковичі восени 2022 року. Інший проект з покращення міжнародної логістики залізницею – перехід Раваруська-Грибенне. Планувалося, що «Укрзалізниця» відновить свою частину Євроколії, а компанія «Полрегіо» забезпечить перевезення пасажирів з української станції до Варшави. Але знову виникла неузгодженість із польською стороною. Віктор Гальчинський пише, що Міністерство інфраструктури Польщі не має коштів на облаштування залізничних пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Тому відкриття нового маршруту відкладається на невизначений час. Виходить, що українська та польська залізничні компанії виконали свою роботу, забезпечили технічні умови для руху поїздів. А от інші питання, такі як створення пунктів прикордонного, митного та фітосанітарного контролю, досі не вирішені. Поки не зрозуміло, чому інфраструктурні проекти реалізуються неузгоджено між різними відомствами. Тобто залізниця виконала свої зобов'язання, інвестувала десятки мільйонів гривень у відновлення колій, а інфраструктура за призначенням не використовується.